हेलो नमस्कार मैं सतपाल पांचाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में और आज का हमारा टॉपिक है विंडो इंस्टॉलेशन विंडो इंस्टॉलेशन टेन या लैपटॉप के अंदर हम आपको आज विंडो इंस्टॉल करके दिखाएंगे अब तक हमने जो लास्ट वीडियो में आपको विंडो इंस्टॉलेशन बताया है वो डेस्कटॉप के अंदर विंडो डालना बताया है आज हम आपको लैपटॉप के अंदर विंडो इंस्टॉल करना बताएंगे कि कैसे विंडो इंस्टॉल किया करते हैं मॉडल कोई भी हो सकता है ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस मॉडल में इसी टाइप की विंडो डलती है या इस स्टाइल से विंडो डलती है आपको विंडो डालने का बेसिक्स पता होना चाहिए आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए कि कैसे विंडो डालते हैं मॉडल कोई भी हो लैपटॉप कोई भी हो डेस्कटॉप कोई भी हो आप बड़ी आराम से विंडो डाल सकते हो विंडो डालने के लिए आपके पास दो चीज़ का अवेलेबल होना जरूरी है तो आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव हो या आपके पास बूटेबल सी हो ज़्यादातर तो आजकल हम बूटेबल पेन ड्राइव से विंडो डालते हैं तो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है अगर आपको कोई बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है किसी विंडो की तो आप हमारी वो वीडियो देख लें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको तो ये जो लैपटॉप है आपके सामने ये है लिनोवो का आइडिया पैड थ्री जो आपके सामने अभी आपको जो दिखाई दे रहा है और इसमें विंडो हमने आज इंस्टॉल करनी है जो उसकी पुरानी विंडो है वो किसी कारणवश से ठीक से लोड नहीं हो पा रही है और इसके अंदर आज हम आपको विंडो इंस्टॉल करके दिखाएंगे तो विंडो इंस्टॉल विंडो इंस्टॉल करने से पहले आपके पास एक इस प्रकार की पेन ड्राइव होनी चाहिए जो कि ये पेन ड्राइव है सोलह जी की है और इसके अंदर हमने विंडो का सेटअप इंस्टॉल किया हुआ है यानी इसको बूटेबल में पहले हमने कन्वर्ट किया हुआ है तो सबसे पहले जब भी किसी डेस्कटॉप या लैपटॉप में आप विंडो डालने की जब भी विंडो डालना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये यू पोर्ट में लगाना है तो अभी मैं यू पोर्ट में लगा रहा हूँ आप यहाँ ध्यान दें ये मेरी पेन ड्राइव है और ये मैंने यहाँ पर लैपटॉप के यू पोर्ट में लगा दी ठीक है यू पोर्ट में मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर यू पोर्ट में लगाने के बाद अब हमने आप इसको पावर ऑन करना है अब हम यहाँ से इसको पावर ऑन करेंगे पावर बटन प्रेस करके लेकिन पावर ऑन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको विंडो इंस्टॉल करते टाइम करना क्या होता है जब भी हम कोई विंडो इंस्टॉल करते हैं विंडो इंस्टॉल करने से पहले हमें कुछ बूट की सेटिंग करनी होती है बायस सेटअप के अंदर जाकर ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बायस सेटअप की या लैपटॉप की जो सीमो सेटअप की की है वो कौन सी है ये एफ भी हो सकता है और किसी किसी लैपटॉप की डिलीट होती है F1, F2, F3 ये अलग अलग होती है वो आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा कि आपके लैपटॉप की बूट सेटअप की कौन सी है या सीमो सेटअप की कौन सी है या बायस सेटअप की कौन सी है ठीक है तो सबसे पहले हम बायस सेटअप या सीमो सेटअप में जाते हैं जहाँ पर हमारे जो लैपटॉप है उसके अंदर जो है एफ की प्रेस करनी है सॉरी एफ की प्रेस करनी है हमें तो अब आपके लैपटॉप की कौन सी है वो आपको देखनी है या आपके डेस्कटॉप की कौन सी है वो आपको देखनी पड़ेगी ये ले लो आइडिया पैड 320 है ये आप देख सकते हो यदि आपके पास ये सेम मॉडल है तो आपकी बूट सेटअप की जो होगी या सीमो सेटअप की जो होगी वो आपकी F2 होगी ठीक है तो जैसे हम पावर ऑन करेंगे तो पावर ऑन करते ही हमने इसकी बूट की प्रेस करनी है तो यहाँ से हमने पावर ऑन किया ये पावर ऑन हो गया और अब यहाँ से हम F2 प्रेस करेंगे ठीक है प्रेस कंटिन्यू करते जाएँगे और यहाँ पर आप देखना इसकी सीमो सेटअप या बाय सेटअप विंडो जो है ओपन हो जाएगी ठीक है ये आपकी विंडो ओपन हो गई है ये हमारे लैपटॉप की जो है बूट और सेटअप जो है ऑप्शन ओपन ओपन हो गया ये सी मोड सेटअप भी लगा सकते हो और बायो सेटअप भी लगा सकते हो यहाँ पर आपने क्या देखना है यहाँ पर देखो होती तो बहुत सारी सेटिंग है लेकिन हमें सिर्फ विंडो के इंस्टॉल करते दौरान बूट की सेटिंग करनी होती है तो बूट में आएंगे आप बूट को बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन है मैं वीडियो को क्लोज करके दिखा देता हूँ यहाँ पर दे ध्यान दें सबसे पहले है बूट मोड बूट मोड में आपने लिखना है ये जो लीग सबसे पहले ऑप्शन में देखो बूट मोड बूट मोड में लिख जो है आपका ऑप्शन लैक्सी सपोर्ट आपने ये यही रहने देना यदि आप चेंज करोगे तो कर सकते हो लेकिन फिलहाल आपने नहीं करना है और फिर आपने फाइंड करना है कि आपकी बूट प्रॉपर्टी में लैक्सी फर्स्ट होना चाहिए ठीक है कई बार ये यहाँ पर ये हो जाता है यू ई एफ आई ये आपने नहीं करना है लैक्सी फर्स्ट ही करना है अदरवाइज ये बाई डिफॉल्ट होता है यदि नहीं है तो आप यहाँ पर ये सेटिंग देख लें लैक्सी स्पोर्ट्स लैक्सी स्पोर्ट्स आपने यू ई एफ आई नहीं करना है यहाँ पर भी ठीक है आपने लैक्सी स्पोर्ट्स ओपन सेलेक्ट करना है यहाँ से भी लैक्सी 
फर्स्ट आपने सेलेक्ट करना है ठीक है आगे ध्यान दें यहाँ पर सॉरी आगे ध्यान दें आपका सेकंड ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है यूएसबी बूट यूएसबी बूट आपका अनेबल होना चाहिए ये वाला ये डिसेबल ना हो तो आपको ये तीन सेटिंग देखनी है फिलहाल तो और यूएसबी अनेबल होना चाहिए आपका डिसेबल ना हो ये ठीक है तो अनेबल रखना है इसको यदि है ठीक है नहीं है तो आप इसको अनेबल करेंगे अनेबल करने के बाद थोड़ा नीचे आओ आप और जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर है ये आपका ए टी एचडी यानी ये इसकी हार्ड डिस्क जो है इसके अंदर कनेक्ट है और नीचे देखो यहाँ पर ये यू एस बी हार्ड डिस्क का ऑप्शन आया हुआ है और यहाँ पर ये इसका ये ए पी आई सी डी रोम है यानी जो इसके अंदर डी राइटर लगा हुआ है और ये उसका नाम आया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर ये आया हुआ है जो हमने पेन ड्राइव लगाई है उसकी डिटेक्टेशन आई हुई और ये आपके हार्ड डिस्क की डिटेक्टेशन हुई यहाँ पर देखो ये बूट प्रॉपर्टी है बूट ऑर्डर यानी बूट ऑर्डर यानी फर्स्ट में आपका फिलहाल जो है वो हार्ड डिस्क है और हमें विंडो डालने के दौरान हमें बूट डिवाइस को जो हमारी जैसे सी डी रोम है या पेन ड्राइव है उसको फर्स्ट बूट में आ, सेट करना होता है ठीक है तो आप इसको फर्स्ट बूट में सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट बूट में सेलेक्ट करने के लिए देखो आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑप्शन है किसी में प्लस दबाने से ये ऊपर नीचे हो जाता है सॉरी और हमारे लैपटॉप में क्या है एफ फाइव और एक्सिस सिक्स दबाएंगे तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी चेंज होएगी ठीक है तो अभी देखना ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी इसकी ये ऊपर चला गया ठीक है तो यानी आपको फर्स्ट बूट डिवाइस में जो रखना है वो आपकी पेन ड्राइव रखनी है जिससे आप विंडो डाल रहे हो और सेकेंड बूट में हार्ड डिस्क रखनी है ठीक है और यदि आप सी से डाल रहे हो या डी से डाल रहे हो तो आपको ये वाला जो डिवाइस है ये वाला डिवाइस ये ये वाला डिवाइस आपको डी वी रैम जिस पे आया हुआ है ये आपको फर्स्ट बूट में रखना पड़ेगा फिलहाल हमने पेन ड्राइव से डालनी है तो फिलहाल पेन ड्राइव को हमने फर्स्ट बूट पर सेलेक्ट कर दिया और सेकेंड बूट में हमने हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कर दिया अब इसके बाद क्या करेंगे अब इसकी सेटिंग हम सेव कर देंगे जिसके लिए हमारे यहाँ पर एफ की दी गई है ठीक है आप देख सकते हो F10 की दी हुई है यहाँ पर F10 टेन सेव एंड एग्जिट ठीक है तो आप F10 की प्रेस करोगे जैसे आप F10 की प्रेस करोगे तो ये पूछेगा कि जो सेटिंग है आप सेव करना चाहते हो और आपने यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है और यस पे क्लिक करते ही और जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो ये आपका कंप्यूटर जो है एक बार रीस्टार्ट होएगा और रीस्टार्ट होते ही आपका विंडो इंस्टॉलेशन सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको यस कर रहे हैं जैसे हम यस करेंगे हमारा कंप्यूटर जो है या लैपटॉप जो है एक बार बंद होएगा बंद होते ही ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो है रन हो जाएगा और रन होते ही जो आपने पेन ड्राइव लगा रखी है विंडो की उससे ये बूट होने लग जाएगा या जो आपकी बूट डिवाइस है उससे ये बूट होने लग जाएगा फिलहाल वेट करें यदि आपने सारा सेटअप बिल्कुल सही किया है आपकी पेन ड्राइव जो है वो ठीक ठाक बूटेबल बनी हुई है और आपने जो सेटिंग है जो भी फर्स्ट बूट सेकंड बूट की बिल्कुल सही की है तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन हो ओपन होगा यदि ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपकी जो पेन ड्राइव है वो बूट नहीं हो पा रही है पहले आप अपनी पेन ड्राइव को चेक करो या फिर आप अपनी सीमो सेटअप या बायो सेटअप में जाकर बूट की सेटिंग आप चेक करें तो यहाँ पर आपने करना क्या है यहाँ पर कुछ नहीं करना है यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपने नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल नाउ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे नीचे देखो लिखा आ रहा है सेटअप इज स्टार्टिंग आपका सेटअप है जो स्टार्टिंग होने वाला है कुछ वेट करने के बाद आपका यहाँ पर एक एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होता है लाइसेंस जो होता है इसका वो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर देखो ये पार्टीशन के ऑप्शन आएंगे पहला आपका अपग्रेड इंस्टॉल विंडो इस पर आप नहीं क्लिक करोगे आप इस पर करोगे कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो इसमें क्या होगा आपने जितने भी पार्टीशन बना रखे हैं या बनाना चाहते हो आप यहाँ से बना सकते हो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर के किस पार्टीशन के अंदर हार्ड विंडोज इंस्टॉल है हमारे यहाँ पर सेकंड जो पार्टीशन है ये तो रिकवरी फाइल के लिए होता है जो हमारा है इसको भी आप एक बार फॉर्मेट कर देंगे इसको फॉर्मेट कर दो आप ठीक है फॉर्मेट करने के बाद आप यहाँ पर सेकेंड इस पर आएँगे तो इसमें हमने विंडो इंस्टॉल करनी है ठीक है तो आप इसी को फॉर्मेट करोगे और इसको फॉर्मेट करके 
आप यहाँ पर जब आप फॉर्मेट करोगे तो यहाँ पर इसकी जो मेमोरी है वो देखो खाली हो जाएगी और अब यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे देखो ये जो है ये आप ये तो हमने अपने हिसाब से नाम लिख रखे आप अपने हिसाब से नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो नहीं लिखना चाहते नहीं लिख सकते हो इनको देखो यदि आपका कोई पर्सनल डाटा रखा हुआ है अदर पार्टीज इनके अंदर यदि आप यहाँ पर आके उसको फॉर्मेट कर देते हो तो आपका जो पर्सनल डाटा था आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी आपके जो भी डॉक्यूमेंट थे फोटोज़ पिक्चर वो सब आपके डिलीट हो जाएंगे तो आप कंफर्म करें कि आपने कौन सा पार्टीसन डिलीट करना है कौन सा नहीं करना है यदि आप गलत पार्टीसन डिलीट कर दोगे तो आपका डाटा वापस नहीं आएगा ठीक है तो पहले आप कंफर्म करें कि कौन से पार्टीसन में विंडो है विंडो वाले पार्टीसन को ही आपने फॉर्मेट करना है और विंडो वाले पार्टीसन में भी जो भी डाटा होगा वो आपका सारा डिलीट हो जाएगा उसके अंदर नए फाइलें लोड होनी होती है तो इसलिए हम पहले उसको फॉर्मेट करते हैं तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे फिलहाल हमने ये पूरी हार्ड डिस्क जो है फॉर्मेट करनी थी और इसके लिए आप सॉरी हम तो पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना बता रहे हैं यहाँ पर आपको पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट करनी है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो और इस पर क्लिक किया आप फॉर यहाँ से फॉर्मेट हो गया ये आपका इस पर क्लिक किया ये भी आपका फॉर्मेट हो गया ठीक है हमने सारे पार्टीसन हमारे फॉर्मेट कर दिए अब यहाँ पर पार्टीसन यदि आपको कम ज़्यादा करने हैं देखो ये मैं तब बता रहा हूँ ऑप्शन जब आपको लगता है कि आपको ये काम करना है मतलब आपको पार्टीसन फॉर्मेट करने हैं सभी तो यदि आपको सिर्फ विंडो इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ पर इस जो सेकंड वाला ऑप्शन था आपका इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना था जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको फॉर्मेट करने का ये ना करें आप ठीक है इससे आपका पर्सनल डाटा डिलीट हो जाएगा वो तो हमने ये डिलीट करना था इसलिए हम बता रहे हैं तो यहाँ पर यदि आपको पार्टीसन की वैल्यू कम ज़्यादा करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर पार्टीसन की हम पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया इसको कहीं बच्चों का कहीं व्यूवर का कमेंट आता है यदि हम पार्टीसन को यानी कम ज़्यादा करना चाहते हैं या उसको मैनी पार्ट्स करना चाहते हैं तो उस कैसे करेंगे देखो इसके लिए हमने मैनी वीडियो और भी बनाई हुई है आप वो भी देख सकते हो और इसमें भी आपको पता लग जाएगा तो पहले तो हम अपने हार्ड डिस्क के सारे पार्टीसन डिलीट कर देते हैं आपने नहीं करने ये डिलीट अगर आपने आपका पर्पस सिर्फ विंडो इंस्टॉलेशन करना है तो तो यहाँ पर जब भी आप नए कंप्यूटर या लैपटॉप में जब विंडो डालते हो तो आपको इस प्रकार का ऑप्शन मिलता है हमारे कंप्यूटर के अंदर एक टीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है तो यहाँ पर आपको वो स्पेस आ रहा है अब आपको इसको न्यू पार्टीशन बनाने हैं तो यहाँ पर ये यह ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने कितने स्पेस का एक पार्टीसन बनाना है ठीक है नियर बाई आपका एक जी में आपका नियर बाई सॉरी 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 एक टीबी में नियर बाय एक हज़ार जी के आसपास होते हैं आपके यहाँ पर दिखा भी रहा है नौ सौ समथिंग ठीक है तो उसी हिसाब से आपको कितने जी का यानी यहाँ तो एम में आएगा आपका डाटा उसी हिसाब से आप यहाँ पर वो वैल्यू डालोगे और उतनी वैल्यू का आपका पार्टीसन क्रिएट हो जाएगा जैसे कि हम क्रिएट करके दिखा रहे हैं हमारे पास वैल्यू आ रही है नौ ठीक है तो नौ लाख वैल्यू है हमारे पास हमने इसको जितने भी आपने बनाने उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग हम ज़्यादा कर सकते हैं जरूरी नहीं जो हम बना रहे हैं आप उसी हिसाब से बनाओगे तो हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो नौ लाख को तीन में करते हैं तो समथिंग समथिंग तीन तीन लाख आता है तो यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं और एक वैल्यू डाल देते हैं थ्री लैख ठीक है ठीक है इतने अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपका एक पार्टीसन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर अनलोकेटेड स्पेस का मतलब होता है कि ये इसका पार्टीशन नहीं क्रिएट हुआ हुआ तो यहाँ पर देखो आप तो यहाँ पर एक सिस्टम रिकवरी के लिए होता है ये तो आप ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है यहाँ पर जो पार्टीशन बनाया है ये हमारा समथिंग समथिंग 300 जीबी का बन चुका है यहाँ पर दिखा रहा है ये आपका दो सौ ठीक है हमने तीन लाख एम डाला था उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है अब हमारे पास नीचे देखो अनलोकेटेड स्पेस आ रहा है इसके अगर आपने पार्टीसन कर रहे हैं तो आप न्यू पे क्लिक करोगे वही वैल्यू सेम जैसे पहले डाली थी तो यहाँ पर वो वैल्यू डाल लेंगे आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वैल्यू डाल सकते हो देखो वैल्यू वो डालोगे जो इसके अंदर स्पेस है अब इसके अंदर छः लाख समथिंग बता रहा था और आप दस लाख डालोगे तो वो नहीं आएगा छः लाख के अकॉर्डिंग मतलब आपने कितना डालना है तो जैसे इसमें भी हमने थ्री लाख डालना है और इसमें ये जो बच गई इसमें यदि चेंज करना चाहते हो कर सकते हो अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर देना फिलहाल हमने तो सारे पार्टीसन डिलीट करने थे इसलिए हमने सारे पार्टीसन डिलीट करके दोबारा क्रिएट करें 
हमारे हार्ड डिस्क में थोड़ा करप्टेशन आ गई थी इसलिए हमने सारे डाटा जो है डिलीट करना पड़ा यदि आप अपने कंप्यूटर में सिर्फ विंडो डालना चाहते हो तो आप अपना डाटा ना डिलीट करें आपने सिर्फ सेकंड ऑप्शन को फॉर्मेट करके जैसे मैं अब दोबारा बता रहा हूँ जैसे आप विंडो डाल लोगे आपका ऑप्शन ये आएगा तो आपने सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करके फॉर्मेट करना है फॉर्मेट करने के बाद आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा फॉर्मेट होते ही आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है ठीक है तो फिलहाल हम सारा कुछ कर चुके हैं जो भी हमने करना था तो सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करके हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी विंडो इंस्टॉलेशन सेटअप जो है वो स्टार्ट हो चुका है अब अब बस आपने वेट करना है ये आपकी प्रोसेसिंग जो है धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगी अब आपको कोई भी सेटिंग या किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं करना लगाना है इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपनी आपसे ये सारी सेटिंग ले लेगा और इसमें एक लाइसेंस की मांगता है ये लाइसेंस की देखो जो यदि आपने लैपटॉप जो है कंपनी से परचेज किया हुआ विद विंडो तो ऑटोमेटिकली बाइस से वो अपडेट कर लेता है बाइस के अंदर आपकी विंडो की जो एक्टिवेशन की होती है ना वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होती है और यदि आपके आपने अलग से डलवा रखी है तो उसकी लाइसेंस की आपके पास होनी चाहिए प्रोडक्ट की यानी वो आपको ज़रूर एंटर करनी पड़ेगी यदि आपके आ, सामने वो एरर आ रहा है प्रोडक्ट की का तो वो प्रोडक्ट की आपको डालनी पड़ेगी हमारे लैपटॉप में क्या ऑलरेडी विंडो इंस्टॉलेशन जो है कंपनी से बाय डिफ़ॉल्ट आई थी तो इसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर बायस होता है उसके अंदर इसकी विंडो की लाइसेंस की जो एक्टिवेट होती है तो वहाँ से उठा लेता है यदि आपने आपके कंप्यूटर में ऐसी फैसिलिटी है तो आपका अपने आप उठा लेगा यदि आपके कंप्यूटर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है यानी विंडो आपकी प्री इंस्टॉल नहीं है तो आपको अलग से लाइसेंस की डालने की आवश्यकता पड़ सकती है ठीक है तो आप अपने लाइसेंस की अरेंज करें कहीं से प्रोडक्ट की या लाइसेंस की कुछ भी बोल सकते हो सर तो देखो हमारी विंडो इंस्टॉलेशन जो है आ, स्टार्ट हो चुकी है छब्बीस सताईस परसेंट हो चुकी है बस इसको वेट करना है वेट करते ही सॉरी जैसे ही हंड्रेड परसेंट होएगा कुछ प्रोसेस होने के बाद हमारा ऑटोमेटिक ही अपने आप विंडो इंस्टॉल हो जाएगी मैं विंडो पोज सॉरी वीडियो पोज कर रहा हूँ और जैसे ही वीडियो कम्प्लीट होने वाली होगी तो मैं आपको बताऊँगा ये हमारा गेटिंग फाइल रेडी फॉर विंडो इंस्टॉलेशन जो है हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट हो चुका है जैसे वो कम्प्लीट हुआ है विंडो फीचर इंस्टॉलेशन वो भी कम्प्लीट हो चुका है और आगे जो विंडो अपडेट है उसके लिए आपका इंस्टॉलेशन सॉरी प्रोसेस जो कंटिन्यू हो चुका है यानी आपने इस तरह वेट करना है आप कोई इस प्रकार की कोई सेटिंग नहीं मांगेगा किसी भी प्रकार की जो भी सेटिंग करनी होती है वो बाय सेटअप में आपको करनी होती है बूट की सेटिंग और या जो आपकी जो क्या बोलते हैं पेन ड्राइव सॉरी पेन ड्राइव आपकी बूटेबल होनी चाहिए या आपकी जो सीडी है वो बूटेबल होनी चाहिए और बूट के सेटिंग करने के बाद आपने कोई भी ऐसी कोई किसी प्रकार की सेटिंग नहीं करनी है आपकी अपने आप ही विंडो इंस्टॉल होती रहेगी देखो यहाँ पर आपका इंस्टॉलेशन अपडेट भी कंप्लीट हो चुका है अब जो ये है आपका फिनिशिंग जो है वो कम्प्लीट होने वाला है विंडो इंस्टॉलेसन कई लैपटॉप कंप्यूटर विंडो इंस्टॉलेसन के दौरान कई बार रिस्टार्ट होके जो है ऑन होते हैं वो घबराने की जरूरत नहीं विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान हर एक जो सिस्टम अलग अलग टाइप से कोई एक बार या कोई दो बार या कोई तीन बार ऐसे रिस्टार्ट होता है वो अपनी सेटिंग कर रहे होते हैं जो लैपटॉप या डेस्कटॉप होते हैं और जैसे ही वो वो आपकी विंडो इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाती है तो नॉर्मल री या जो भी है आपका ऑन हो जाएगा कंप्यूटर तो यहाँ पर आपका लैपटॉप जो है हमारा लैपटॉप जो है रीस्टार्ट हुआ है और रीस्टार्ट होने के बाद ये विंडो की कुछ सेटिंग करेगा अब जिसका वेट करना है हमें देखिए यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन आ गया जैसे हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हुआ है तो ये जो ऑप्शन है ये दोबारा विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए कह रहा है तो आपको ये गलती नहीं करनी है आप यहाँ पर नेक्स्ट ना क्लिक करें तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा आप या तो सीमो सेटअप बाया सेटअप में जाके आप इसको हार्ड डिस्क से बूट कर दें या आप क्या करें कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें इसको कैंसिल करें कैंसिल करने के बाद इसकी पेन ड्राइव जो है वो निकाल दें ठीक है पेन ड्राइव जो है हमने वो निकाल दी है और अब आपका जो कंप्यूटर एक बार चलेगा तो हार्ड डिस्क से बूट होकर चलेगा वो वो इसलिए हुआ था क्योंकि हमने फर्स्ट बूट को जो फर्स्ट बूट जो है वो हमने पेन ड्राइव को नहीं सॉरी हार्ड डिस्क को नहीं पेन ड्राइव को बनाया हुआ था तो इस वजह से उसने पेन ड्राइव को बूट कर लिया और विंडो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस उसने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था लेकिन अब हमने ये देखो पेन ड्राइव जो है बाहर निकाल दी 
तो अब आपका जो कंप्यूटर बूट हो रहा है यानी चल रहा है जो वो हार्ड डिस्क के अंदर जो फाइलें स्टोर हुई थी उनकी वजह से चल रहा है ठीक है तो आप एक बार ये फिर लगा दोगे जो पेन ड्राइव आपने देखो ये पेन ड्राइव हम वापस लगा रहे हैं आपके कम कंप्यूटर के अंदर क्योंकि अभी कुछ फाइलें रहती हैं रिकवरी होने के लिए विंडो की यहाँ देखो स्टार्टिंग सर्विसेज हैं और जो कि ये कंप्लीट होएंगी जो आपने पेन ड्राइव निकालनी थी आपके देखो लैपटॉप या कंप्यूटर में किस प्रकार की सेटिंग हो रही है वो अलग अलग टाइप से होती है लेकिन आपने अगर पेन ड्राइव निकाली है या सी डी निकाली भी है तो आप वो वापस से रिकनेक्ट करें जैसे हमने अभी रिकनेक्ट करी है ये आपकी विंडो जो है रेडी हो चुकी है तकरीबन सभी सेटिंग जो हैं आपके कंप्यूटर की वो इंस्टॉल हो चुकी हैं ये हमारा जो भी गेटिंग रेडी थी फाइल वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हमारा कंप्यूटर री स्टार्ट होगा तो आप पेन ड्राइव निकाल दें ये हमने पेन ड्राइव निकाल दी अब आपका कंप्यूटर री स्टार्ट होएगा अगर आप पेन ड्राइव ना निकाल सॉरी यदि आपने पेन ड्राइव नहीं निकाल ली है क्योंकि अभी तक आपकी जो बूट की सेटिंग है वो फर्स्ट बूट में हमने पेन ड्राइव ही सेलेक्ट किया हुआ है तो इस वजह से हमें ये निकालनी पड़ रही है बैकग्राउंड शोर के लिए सॉरी और एक बार पेन ड्राइव आप दोबारा से कनेक्ट करोगे यदि कोई फाइलें रह गई होंगी तो वापस ये डिटेक्ट कर लेता है अदरवाइज लगाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं है लेकिन आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो क्योंकि अब आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है जस्ट ए मोमेंट वेट करने के लिए कह रहा है वेट करने के बाद यहाँ पर एक वेलकम विंडो आती है उसमें भी थोड़ा सा टाइम लेता है देखो फर्स्ट टाइम जब आप विंडो इंस्टॉल करोगे टेन इसमें थोड़ा कुछ टाइम लेता है और आपके कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पर बस आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंड होता है आप कौन सी सेटिंग करते हो जैसे कौन सी कंट्री के हो कौन से स्टेट के हो कौन सी लैंग्वेज है कौन सी लैंग्वेज आपने फ़िलहाल तो आपने रीजन जो है आप इंडिया सेलेक्ट कर लो आप यू एस ए भी रहने रह, आपके ऊपर डिपेंड है तो कौन सा आपने सेलेक्ट करना है नेक्स्ट करेंगे कुछ ऑप्शंस और मांगेगा ये यहाँ पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है या आप अपने आप भी इंस्टॉल कर सॉरी ये तो फि, फिल करनी है सिर्फ आपने इनका विंडो इंस्टॉलेशन से कोई लेना देना नहीं है आपके यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन हो चुकी है यहाँ पर आपने कीबोर्ड की सेटिंग यहीं पर ये आपको यू ही रखनी है ठीक है इसको स्किप कर दें एक बार को भी आप स्किप कर सकते हैं नेटवर्क की सेटिंग के लिए तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हो क्या नाम डालना है आपने हम ये दो ही डाल देते हैं आप अपना जो नाम डालना चाहते हो वो डाल सकते हो नेक्स्ट पासवर्ड यदि डालना है डालो अदरवाइज नहीं डालना तो कोई बात नहीं आप नेक्स्ट कर सकते हो hey, 
यहाँ पर इसको आप नो कर दें ये विंडो की अपनी सेटिंग्स होती हैं और ये कुछ सेटिंग्स होती हैं यदि आपने इनको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो अदरवाइज आपको एक्सेप्ट करें आप ये बाद में भी कर सकते हो ये सेटिंग्स यदि आपने अभी नहीं किया या कोई सेटिंग्स आपने बंद कर दी है या चलाना भूल गए या ऑन करना भूल गए तो ये चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो वेट करना है बस आपने सेटिंग्स कर रहा है आपके लैपटॉप्स की विंडो टेन के अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर एक बार बंद हुआ है बंद होने के बाद ये चलेगा आपका और बंद होने के बाद ये आपका जब चला है तो इसके अंदर विंडो ये सभी सेटिंग तकरीबन हो चुकी हैं और ये आपके कंप्यूटर ऑन हो चुके हैं यहाँ पर आपका कंप्यूटर सक्सेसफुली रन हो चुका है तो ये प्रोसेस था विंडो इंस्टॉलेशन करने का तो हमारी देखो विंडो इंस्टॉलेशन पूरी अच्छी तरीके से जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है अब जितने भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल करने हैं अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जो भी सॉफ्टवेयर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करने हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हो यदि आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी नहीं आती है तो उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से देख लें कि कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो ये आपको आज हमने सिखाया विंडो इंस्टॉल करना ये विंडो टेन थी और विंडो सेवन विंडो टेन विंडो एट इनका प्रोसीजर जो है विंडो इंस्टॉल करने का समथिंग समथिंग सेम है और विंडो एक्सपी का जो थोड़ा अलग है आप चाहे लैपटॉप में डाल रहे हो आप चाहे कंप्यूटर में डाल रहे हो कोई भी विंडो जब डालोगे सॉरी विंडो टेन विंडो एट और विंडो सेवन उसका प्रोसीजर यही रहेगा जो आज हमने आपको सिखाया है तो ऐसा करते हैं कि आज हमने जो आपको सिखाया वो आपको समझ में आया होगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू धन्यवाद मिलते हैं किसी और वीडियो में